স্বাগত জানাচ্ছি ডিবিসি নিউজের প্রতি রবিবারে নিয়মিত আয়োজন প্রযুক্তি তথ্যে সাথে আছি আমি প্রিয়া কুন্ডু মানুষের জ্ঞান এবং কৌশলের সমন্বিত রূপই প্রযুক্তি ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে কর্মজীবনের প্রতি মুহূর্তে স্মার্টফোন থেকে শুরু করে কম্পিউটার সর্বত্রই প্রযুক্তির ব্যবহার প্রতিনিয়ত পরিবর্তন হচ্ছে এই সব প্রযুক্তির এই সব পরিবর্তনের নতুন নতুন তথ্য সমন্বয় করার চেষ্টা করব আমরা এই অনুষ্ঠানে এথিক্যাল হ্যাকিং বা সাইবার সিকিউরিটি স্পেশালিস্ট বা নৈতিক হ্যাকিং সাধারণত রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে অপর একটি রাষ্ট্রের বা রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে কোনো প্রতিষ্ঠানে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আক্রমণ করে কম্পিউটার অথবা নেটওয়ার্কে প্রবেশ করে রাষ্ট্রের স্বার্থ রক্ষা করতে সাহায্য করে থাকে উদাহরণ হিসেবে কিছুদিন আগে ঘটে যাওয়া ইসরায়েলের ইরান পরমাণু গবেষণা কেন্দ্রের সাইবার আক্রমণকে এথিক্যাল হ্যাকিং বলা যেতে পারে যেখানে একটি রাষ্ট্রের স্বার্থ জড়িত ছিল এবং হ্যাকাররা রাষ্ট্রের হয়ে নির্দেশ পালন করেছে আর এই সব নিয়ে আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় এথিক্যাল হ্যাকিং বা এবং সাইবার সিকিউরিটি আমাদের সাথে আছেন কোটম্যান বিডি এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মিনহাজুল আসিফ মিনহাজুল আসিফ আপনাকে স্বাগত প্রযুক্তি তথ্যে শুরুতে একটু জানতে চাই এথিক্যাল হ্যাকিং এবং সাইবার সিকিউরিটি বলতে আসলে কি বোঝায় এবং এর প্রয়োজনীয়তাটা কোথায় আসার ধন্যবাদ আমাকে অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ করার জন্য আমি মিনহাজুল আসিফ ফাউন্ডার অফ কোটম্যান বিডি এবং সাইবার সিকিউরিটি এক্সপার্ট তো বেসিক্যালি সাইবার সিকিউরিটি ব্যাপারটা বোঝার আগে আমাদের সাইবার ক্রাইম জিনিসটা জানতে হবে তো সাইবার অপরাধ বা সাইবার ক্রাইমটা হচ্ছে এমন এক ধরনের অপরাধ যেটা আসলে একটা কম্পিউটার নেটওয়ার্ক অথবা ইন্টারনেট অথবা ইন্টারনেটের সাথে কানেক্টেড যে কোনো ডিভাইসে হ্যাকার আসলে অবজেক্ট হিসেবে ব্যবহার করে অর্থাৎ এখানে একটা কম্পিউটার বা নেটওয়ার্কে কারো পার্সোনাল তথ্যের ব্যবহার বা কোনো কর্পোরেট তথ্য চুরি পার্সোনাল ডেটা চুরি অবৈধভাবে কোনো একটা সিস্টেমে অনুপ্রবেশ করা বা তার ক্ষতি সাধন করা বিভিন্ন ধরনের হ্যাকিং ফিশিং স্প্যামিং এই অপরাধগুলোকে আমরা আসলে সাইবার ক্রাইম বলে থাকি আর ইথিক্যাল হ্যাকিং এবং সাইবার সিকিউরিটির ব্যাপারে ডিজিটাল জগতে আসলে যে সকল কর্মকাণ্ড আছে সেগুলোর মাধ্যমে তথ্য এবং নেটওয়ার্কের নিরপ নিরাপত্তা দেওয়া হয় আসলে আর সেই নিরাপত্তাটা দেওয়াটাই হচ্ছে আসলে সাইবার সিকিউরিটি অর্থাৎ সাইবার সিকিউরিটি হচ্ছে এমন কিছু প্রযুক্তি এর প্রক্রিয়া এবং এমন কিছু প্র্যাকটিস যা ব্যবহার করে আসলে নেটওয়ার্ক ডিভাইস প্রোগ্রাম এবং এই তথ্যগুলোর সুরক্ষা প্রদান করা হয় এবং এগুলো বিভিন্ন ধরনের সাইবার আক্রমণ ডেটা চুরি এবং সিস্টেমের অবৈধ আসলে অনুপ্রবেশগুলোকে আসলে বন্ধ করে আর আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমরা কম্পিউটার ইলেকট্রনিক ডিভাইস ইন্টারনেট সবসময় আসলে ব্যবহার করে আসতেছি এবং দুই হাজার চোদ্দো সালে আসলে এই সাইবার ক্রাইমের মাধ্যমে অলমোস্ট চারশো বিলিয়ন ডলারের পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে এবং যেটা দুই হাজার বাইশের শেষ নাগাদ অলমোস্ট প্রায় এইট ট্রিলিয়ন ডলারে চলে যাবে সো আমরা খুব সহজে আসলে বুঝতে পারতেছি ইথিক্যাল হ্যাকিং এবং সাইবার সিকিউরিটির প্রয়োজনীয়তা আসলে অপরিসীম আসিফ আমরা প্রতিনিয়তই সাইবার অ্যাটাকের শিকার হচ্ছি সেই ক্ষেত্রে কমন কিছু সাইবার অপরাধগুলো কি কি আচ্ছা সো অনলাইন জগতে আমরা কম্পিউটার ইন্টারনেট বা ইলেকট্রনিক ডিভাইস যখন ব্যবহার করি তখন কমন কিছু সাইবার ক্রাইম হচ্ছে সিম্পল কম্পিউটার বা কোনো ডিভাইসকে হ্যাক করা ব্যক্তিগত বা অফিসিয়াল কোনো ডেটা চুরি করা নেটওয়ার্ক হ্যাক করা অবৈধভাবে কোনো একটা সিস্টেমে অনুপ্রবেশ করে সে ডেটাগুলোকে নষ্ট করে দেওয়া এছাড়াও ইমেল বোম্বিং এবং ইমেল স্প্যামিং এর মতো টুলসের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের জাঙ্ক ইমেল পাঠানো ফিশিং করে কারো লগ ইন এক্সেস চুরি করা যেটা আমরা সোশ্যাল মিডিয়াতে প্রায় দেখে থাকি বিভিন্ন ধরনের ফেসবুক ফেসবুক বা ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট খুব সহজে আসলে এভাবে হ্যাক হয়ে থাকে অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল হ্যাক করা ওয়াইফাই হ্যাক করা এবং ওই ওয়াইফাই হ্যাক করে সেই ওয়াইফাইয়ের আন্ডারে যে সমস্ত ইউজাররা আছে তাদের ব্যক্তিগত নেটওয়ার্কে প্রবেশ করা যে কোনো ধরনের সিস্টেম অথরাইজের এক্সেস আইডেন্টিটি বা পেমেন্ট ইনফরমেশন থেফট তারপর হচ্ছে সার্ভার হ্যাক করা এবং সার্ভারটাকে ডিস্ট্রয় করে দেওয়া এছাড়াও সাইবার বা মানে সার্ভার বা নেটওয়ার্কে আসলে বিভিন্ন ম্যালেশিয়াস অ্যাটাক এবং পরবর্তীতে বিভিন্ন ধরনের ভাইরাস এবং র্যান্সম ওয়ার্ড ছড়ানো এবং কম্পিউটার ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের অর্থ পাচার হতে পারে এছাড়াও ডিডস অ্যাটাক বা ড্যানিয়াল অফ সার্ভিস অ্যাটাকও হতে পারে সেখানে আসলে যে কোনো সিস্টেম বা ওয়েবসাইটের আসলে সার্ভারটাকে ডাউন করে দেওয়া হয় এছাড়াও বিভিন্ন ধরনের ওয়েবসাইট হ্যাক করে বিভিন্ন ধরনের ওয়েবসাইটে ডিফেসমেন্ট করতে পারে অথবা মুক্তিপণ যেতে পারে ব্যাংকের বিভিন্ন অ্যাকাউন্টের ইনফরমেশান চুরি হয়ে যেতে পারে সফটওয়্যার ইউজ করে বিভিন্ন নাম্বার ক্লোন করে ফোন দেওয়া যেটা আমরা বিকাশের ক্ষেত্রে আমরা রিসেন্টলি আমরা দেখতে পাই সো এগুলো হচ্ছে জেনারেল কিছু সাইবার ক্রাইম যা আসলে অহরহ সবার সাথেই ঘটছে আচ্ছা হ্যাকার বলতে আমরা কাদের বোঝাই সব হ্যাকার
বা সিস্টেমে বা নেটওয়ার্কে এক্সেস পাওয়ার জন্য কিছু দুর্বলতা প্রথমে চিহ্নিত করে সেই দুর্বলতাটাকে কাজে লাগিয়ে অবৈধভাবে কোনো সিস্টেমে প্রবেশ করা আর যারা হ্যাকিং করে তাদেরকে আমরা আসলে হ্যাকার বলি তবে মজার ব্যাপার হচ্ছে সব হ্যাকারে আসলে আমাদের ক্ষতি সাধন করে না আসলে হ্যাকার মূলত তিন ধরনের আমরা প্রথমে বলতে পারি হোয়াইট হ্যাট হ্যাকার বা ইথিক্যাল হ্যাকার তো যারা আসলে ধরা যাক আমার একটা সিস্টেম বা আমার নেটওয়ার্ক আছে এবং এই নেটওয়ার্কের সিকিউরিটির জন্য আমার আমি একজন ইথিক্যাল হ্যাকারকে হায়ার করলাম এবং আমি তাকে পারমিশন দিলাম আমার সিস্টেম বা আমার ডিভাইসে তুমি এক্সেস নাও এক্সেস নিয়ে বিভিন্ন দুর্বলতাগুলো বের করো এবং দুর্বলতাগুলো সিকিউরিটি কনফার্ম করো তাইলে কি আমি আসলে একটা পারমিশন দিলাম তো এই পারমিশন নিয়ে যারা সিস্টেমে সিকিউরিটি দিয়ে থাকে তাদেরকে আমরা ইথিক্যাল হ্যাকার বলে থাকি মেইনলি এটা আসলে পেনিপ্রেশন টেস্টিং তারপর হচ্ছে ভার্নাবিলিটি চেকিংয়ের জন্য আসলে এরা কাজ করে থাকে আর এক ধরনের হ্যাকার হচ্ছে ক্র্যাকার বলে থাকি বা ব্ল্যাক হ্যাট হ্যাকার বলি এরা আসলে পুরাটাই নিজের ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য লাভের জন্য যে কোনো কম্পিউটার বা সিস্টেম বা নেটওয়ার্কে ডিভাইসের দুর্বলতা খুঁজে বের করে বিনা অনুমোদিত এক্সেস করে এবং এখানে এক্সেসের উদ্দেশ্য থাকে বিভিন্ন ধরনের পার্সোনাল ডেটা চুরি করা মুক্তিপণ দাবি করা বিভিন্ন অ্যাকাউন্টের থেকে মানি ট্রান্সফার করা বিভিন্ন ওয়েবসাইটে এক্সেস করে ওয়েবসাইটে আর ওয়েবসাইটে ডাউন করে দেওয়া বা নষ্ট করে দেওয়া বা ডিফেসমেন্ট করা তার মানে এখানে আসলে খারাপ উদ্দেশ্যগুলোই থাকে এছাড়াও দুটোর মাঝখানে একটা আছে উইচ ইজ গ্রে হ্যাট হ্যাকার অ্যান্ড এই গ্রে হ্যাট হ্যাকার হচ্ছে ব্ল্যাক হ্যাট এবং হোয়াইট হ্যাট হ্যাকারের মাঝামাঝি সে আসলে দুর্বল দুর্বলতা চিহ্নিত করার জন্য অনেক সময় দেখা যায় টেস্টিং পারপাস বা নিজের আগ্রহের ক্ষেত্রে সে মালিকের অনুমতি ছাড়াই আসলে একটা সার্ভারে বা সিস্টেমে ঢুকে পড়ে সো তারাই হচ্ছে গ্রে হ্যাট হ্যাকার এবং যে কোম্পানি বা সিস্টেম কে করবে সেটা আসলে অনেক ইনফরমেশন গেদার করবে কারণ একটা একটা মানুষ বা একটা কোম্পানিকে আমি অ্যাটাক করবো তার সম্পর্কে আমি অনেক কিছু যদি না জানি তাদের সিস্টেমগুলো যদি না জানি তাহলে আসলে অ্যাটাকগুলো করা টাফ তো এই জিনিসটাকে আসলে ইনফরমেশান গ্যাদারিং বলা হয় আর বিভিন্ন ধরনের ওসিঞ্চ বা ওপেন সোর্স ইন্টেলিজেন্স সফটওয়্যার বা টুলস ব্যবহার করে ওপেন সোর্স সফটওয়্যার বা টুল ব্যবহার করে আসলে ইনফরমেশানগুলো গেদার করা হয় এবং ইনফরমেশানগুলো গেদার করার পর তাদের সিস্টেম বা সার্ভারে বিভিন্ন দুর্বলতা বের করে আর দুর্বলতাগুলো আসলে পেনিপ্রেশন টেস্টিং করে বের করে এবং এই জিনিসটাকে দুর্বলতাগুলোকে ব্যবহার করে পরবর্তীতে বিভিন্ন ধরনের অ্যাটাক করে থাকে অ্যাটাকগুলোর মধ্যে প্রথমত হচ্ছে ম্যালওয়ার ইনজেক্ট এটা খুবই কমন একটা সাইবার অ্যাটাক এবং ম্যালওয়ার আসলে বিপজ্জনক কম্পিউটার বা সফটওয়্যার প্রোগ্রাম যা হ্যাকার বা সাইবার অপরাধের দ্বারা তৈরি করা হয় যাকে অ্যাটাক করবে তার সিস্টেমের ক্ষতি করার জন্য আসলে জিনিসটাকে ডিজাইন করা হয় এবং সাধারণত বিভিন্ন ধরনের অপরিচিত আমরা দেখি আমরা অনেক সময় বিভিন্ন ধরনের সফটওয়্যার বা কোনো ফাইল নামানোর জন্য বিভিন্ন অপরিচিত ওয়েবসাইট থেকে যে কোনো কিছু ডাউনলোড করি এটা একটা কমন ওয়ে ম্যালওয়ার ছড়ানোর জন্য দুই নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে ফিশিং অর্থাৎ আমি দেখতেছি এক আমাকে আমি আসলে দেখতেছি একটা আসলে সেটা সেই জিনিসটা না এটাই আসলে ফিশিং এটা আমাদের সোশ্যাল মিডিয়া হ্যাকিং এর ক্ষেত্রে প্রায় দেখা যায় অর্থাৎ সাইবার অপরাধে দেখা যায় আমার আমাদের অনেক সময় ফেক ইমেল আসে বা ফেক এস এম এস আসে হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ আসে একটা লিঙ্কে প্রবেশ করতে বলে সো প্রবেশ করার জন্য আসলে সেখানে আসলে কোনো অফার বা কিছু জিনিস থাকে যার কারণে আমরা লিঙ্কটা ওপেন করি ওপেন করার সাথে আমি দেখলাম একটা ফেসবুক পেজ অথবা একটা ইনস্টাগ্রাম প্রোফাইল ফাইন আমি লগ করে ফেললাম তো সেম টু সেম তো যার কাছে লিঙ্ক পাঠালো সে কিন্তু আসলে বুঝতে পারলো না এবং আসল ফেসবুক পেজ মনে করে লগ করে ফেললো লগ করার পর আইডি এবং পাসওয়ার্ড দিয়ে লগ করার পর হ্যাকাররা কিন্তু ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেয়ে যাচ্ছে থার্ড হচ্ছে এসকিউল ইঞ্জেকশন এটা এক ধরনের সাইবার অ্যাটাক যেটা একটা সাইবার অপরাধী ডেটাবেস থেকে ব্যবহারকারী বিভিন্ন ডেটা চুরি করে এই ডেটাগুলো নিয়ন্ত্রণ করে আর একটা কমন অ্যাটাক এবং খুব সহজ একটা অ্যাটাক হচ্ছে ডিরস অ্যাটাক সো এখানে আসলে সাইবার ক্রাইম আর সাইবার ক্রাইম যারা করে তারা বিভিন্ন সার্ভার বা নেটওয়ার্ক বা সিস্টেমকে ডাউন করে দেওয়ার জন্য বা ব্যান্ডউইথ নষ্ট করে দেওয়ার জন্য আসলে ব্যবহার করে এক্ষেত্রে একটা সার্ভার থেকে মানে সিঙ্গেল অথবা মাল্টিপল মানুষ মিলে একটা সার্ভারকে অ্যাটাক করে প্রচুর পরিমাণে ট্রাফিক ঢুকে দেওয়া হয় এবং সার্ভারটা খুব সহজেই কিন্তু ডাউন হয়ে যায় এছাড়াও ব্যাকডোর বা সেল অ্যাটাক আমাদের ওয়েব সেল হলো একটা ম্যালেশিয়াস কোড যেটা আপলোড করে যে কোনো হ্যাকাররা একটা সার্ভারে অ্যাক্সেস নিয়ে নিতে পারে হইতে পারে ওয়েব সার্ভার হতে পারে নেটওয়ার্ক সার্ভার এবং সেক্ষেত্রে ওয়েবসাইটকে ডিফ্লেসমেন্ট করতে পারে এবং ব্যাকডোরের মাধ্যমে যে কোনো ওয
এবং সে যে কোনো ধরনের ফাইল রিমুভ করা থেকে শুরু করে র্যান্ডসম ওয়ার বা মুক্তিপণ দাবি করতে পারে এছাড়া ইমেল বোমিং একটা কমন ওয়ে আমাদের যারা আসলে কর্পোরেট তাদের কিন্তু ইমেল সবসময় ইউজ করতে হয় সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় ইমেল বোমিং এর মাধ্যমে কারো ইমেইলে শত শত জাঙ্ক ইমেল পাঠানো হইলো এবং সে প্রয়োজনীয় মেলগুলো কিন্তু খুঁজে পেল না আর ইমেল স্পুফিং এর মাধ্যমে পরিচিত কারো ইমেল থেকে মেল করা হয় লাইক আমার একটা বন্ধুর মেল মেল ক্লোন করে আমার মেলে ইমেল করা হইল আমার একটা আমি বিপদে পড়ছে আমার এমন কিছু টাকা লাগবে বা এই লিঙ্কে ক্লিক করো এভাবে আসলে স্প্যামিং করা হয় আর লাস্ট হচ্ছে আমাদের ব্রুট ফোর্স অ্যাটাক একটা খুব পাওয়ারফুল একটা অ্যাটাক এখানে আসলে বার্ক সুইটের মতো কিছু পাওয়ারফুল সফটওয়্যার ব্যবহার করে সার্ভার অথবা সিস্টেমের লিক বা গেস পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে খুব সহজে অ্যাক্সেস নিতে পারে মিনাজুল আসিফ বাংলাদেশ এবং অন্যান্য দেশে সাইবার সিকিউরিটি স্কিলের ডিমান্ড কেমন প্রতিনিয়ত আমাদের আসলে টেকনোলজি নির্ভর হতে হচ্ছে এবং আমরা যতটাই আসলে টেকনোলজির দিকে যাচ্ছি বা ঝুঁকছি ততই আসলে আমাদের সাইবার অ্যাটাকের সম্ভাবনা বাড়ছে তো বহির্বিশ্বে উন্নত দেশগুলোতে প্রতিটি বড় কোম্পানির আসলে একদম সাইবার সিকিউরিটি এক্সপার্ট বা পেনিপ্রেশন টেস্টিং টিম রয়েছে সো বাংলাদেশে সাইবার সিকিউরিটি ইন্ডাস্ট্রিতে জবের চাহিদা দিনে দিনে বাড়ছে এবং এখানে আসলে গুরুত্বপূর্ণ কিছু ব্যাপার হচ্ছে আমি রেড টিম বা অ্যাটাক টিমে কাজ করব না ব্লু টিমে কাজ করব এইটা একটা অনেক ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্ট তারপর এডুকেশনাল ব্যাকগ্রাউন্ডটা একটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্ট অর্থাৎ আমাদের বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সাইবার সিকিউরিটি এক্সপার্ট যারা আছে তাদেরকে আসলে আসলে কম্পিউটার সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসতে হয় তবে উন্নত দেশে আসলে এডুকেশনাল ব্যাকগ্রাউন্ড বা সার্টিফিকেট থেকেও প্র্যাকটিক্যাল নলেজটা ইম্পর্টেন্স দেওয়া হয় অনেক বেশি এছাড়াও সাইবার সিকিউরিটি অনেক বড় একটা সেক্টর এই সেক্টরে একটা যে কোনো একটা সেক্টরে এক্সপার্ট লেভেল পর্যন্ত যেতে হবে যেমন কেউ যদি আসলে নেটওয়ার্ক সিকিউরিটি নিয়ে কাজ করতে হয় বা চায় তাকে আইপিএস প্রক্সি তারপর ওয়েব ফিল্টারিং এগুলো জানতে হবে কেউ যদি এন পয়েন্ট সিকিউরিটি নিয়ে কাজ করতে হয় তাকে আসলে মোস্টলি ডেস্কটপ এবং মোবাইল এবং ল্যাপটপ নিয়ে জানতে হবে খুব ভালোভাবে যারা সার্ভার সিকিউরিটি নিয়ে কাজ করবে তাদের ওয়েব সার্ভার অ্যাপ্লিকেশন সার্ভার ডেটাবেস সার্ভার নিয়ে জানতে হবে যারা অ্যাপ্লিকেশন সিকিউরিটি নিয়ে কাজ করবে তাদের কোড রিভিউ বা হোয়াইট বক্স টেস্টিং ব্ল্যাক বক্স টেস্টিং নিয়ে জানতে হবে এবং যারা ডেটা সিকিউরিটি নিয়ে কাজ করবে তাদের আসলে এনক্রিপশন বিভিন্ন এনক্রিপশন মেথড ডিআরএম টোকেনালাইজেশন তারপর হচ্ছে কমপ্লায়েন্স ডেটা ক্লাসিফিকেশন নিয়ে জানতে হবে এছাড়াও যারা ম্যালওয়ার অ্যানালাইসিস নিয়ে কাজ করে তাদের ম্যালওয়ার অ্যানালাইসিস বা রিভার্সিং নিয়ে কাজ করা যেতে পারে বা নেটওয়ার্ক ফরেন্সিক বা এন পয়েন্ট ফরেন্সিকের উপরে কাজ করা যেতে পারে তবে এখানে আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে একটা মানুষ সব কিছু তো আসলে শিখতে পারবে না তার যে কোনো একটা মানে ইথিক্যাল হ্যাকিং একটা অনেক বড় সেক্টর বা সাইবার সিকিউরিটি অনেক বড় একটা সেক্টর এর যে কোনো একটা সেক্টর অনেক ডিপে যেয়ে শিখতে হবে মিনহাসুল আসিফ যে কোনো এডুকেশনাল সিস্টেমে সাইবার সিকিউরিটি নিয়ে থিওরিটিক্যাল নলেজের উপরে জোর দেওয়া হয় সেক্ষেত্রে একজন লার্নার যদি প্র্যাকটিক্যালে কিছু শিখতে চান কিভাবে শিখতে পারবেন এবং এর এই বিষয়ে কোনো কোর্স কি বাংলাদেশে চালু আছে কি না আচ্ছা খুব চমৎকার একটা কোয়েশ্চেন এটা একটা খুব ট্রু একটা ব্যাপার বাংলাদেশ সহ অন্যান্য এডুকেশনাল সিস্টেমে সাইবার সিকিউরিটির যে নলেজটা শেয়ার করা হয় একাডেমিক্যালি হোক বা টেকনিক্যাল কোনো কোর্সেই হোক সেটা আসলে ম্যাক্সিমামে আসলে থিওরিটিক্যাল নলেজ থাকে তো একজন সাইবার সিকিউরিটি এক্সপার্ট হিসেবে কাজ করার জন্য থিওরিটিক্যাল নলেজটা অবশ্যই জরুরি এর পাশাপাশি কিন্তু আসলে একটা ভালো প্র্যাকটিক্যাল নলেজের প্রয়োজন আছে এই ক্ষেত্রে আমাদের বিভিন্ন আমাদের ফরচুনেটলি করবেন বিড়ি আমাদের ইনস্টিটিউট এখানে সিক্স মান্থসের একটা ইথিক্যাল হ্যাকিং এবং সাইবার সিকিউরিটি অনলাইন এবং অফলাইন কোর্স রয়েছে যেখানে আসলে লার্নাররা প্র্যাকটিক্যাল নলেজের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের অ্যাটাক টুল সফটওয়্যার বা বিভিন্ন মেথড সম্পর্কে জানতে পারবে এবং আমাদের এই কোর্সে ইনিশিয়াল ল্যাব সেট আপ করা শুরু থেকে শুরু করা থেকে ক্রিপ্টোগ্রাফি স্টেগানোগ্রাফি বিভিন্ন ধরনের ওসিন টুল এসকুয়েল ইঞ্জেকশন ওয়েব সেল ডিফেসমেন্ট ডিডস অ্যাটাক বিভিন্ন ধরনের কি লগার র্যাট ব্যাকডোর পাসওয়ার্ড ট্র্যাকিং ব্রুট ফোর্স অ্যাটাক অ্যান্ড্রয়েড হ্যাকিং ডিপ এবং ডার্ক ওয়েব ওয়াইফাই হ্যাকিং ফিশিং এবং সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং সিএসআরএফ ইমেল বোম্বিং এবং ইমেল স্পুফিং ক্রস সাইড স্ক্রিপ্টিং তারপর লোকাল ফাইল ইনক্লুশন ফাইল আপলোড ভার্নাবিলিটি পেনিপ্রেশন টেস্টিং বিভিন্ন ধরনের ওয়েবসাইট এবং নেটওয়ার্কের ম্যালওয়ার অ্যানালাইসিস ম্যালওয়ার ডিটেকশন ম্যালওয়ার রিমুভাল 
ওয়েব স্প্যামিং এসইও স্প্যামিং এবং কমপ্লিট ওয়েবসাইট এবং নেটওয়ার্কের সিকিউরিটি নিয়ে বিশদভাবে দেখানো হবে সো মডিউল সম্পর্কে জানানো জানার জন্য www.codebenbiri.com ওয়েবসাইটে গেলে দেখা যাবে আচ্ছা মিনাজুল আসিফ সাইবার অ্যাটাক থেকে আমরা নিজেদেরকে কিভাবে সুরক্ষিত রাখতে পারবো আচ্ছা চমৎকার একটা কোশ্চেন আসলে কোন সিস্টেমই কিন্তু 100% সিকিউর না কারণ সিস্টেম যত আপডেট হচ্ছে হ্যাকিং প্রসেস বা মেথড বা অ্যাটাকাররা রেগুলারলি তাদের কৌশল পরিবর্তন করছে তবে এই ক্ষেত্রে আমরা কিছু কমন সতর্কতা আসলে অবলম্বন করতে পারি যেমন আমাদের যে সিস্টেম বা সফটওয়্যার যে সিস্টেমটা ব্যবহার করতেছি সেই সিস্টেম সিস্টেমের সফটওয়্যার এবং অপারেটিং সিস্টেম রেগুলার আপডেট করা যখন আসলে কোনো সফটওয়্যারের লেটেস্ট ভার্সন আসে তখন পুরাতন ভার্সন হ্যাকারদের দ্বারা হ্যাক হয়ে যেতে পারে এটা কমন একটা ফ্যাক্ট এবং আমাদের সিস্টেমে ইনস্টল করা সফটওয়্যার তাই সবসময় আপডেট থাকতে হবে এর পাশাপাশি আমাদের বিভিন্ন ধরনের অ্যান্টিভাইরাস বা সফটওয়্যার ইউজ করতে হবে যেগুলো অ্যান্টিভাইরাস সফটওয়্যারগুলো আসলে হয় কি একটা সিস্টেমে অনুপ্রবেশে বাধা দেয় বিভিন্ন ধরনের অ্যাটাক হচ্ছে অ্যাটাকগুলো কিন্তু ব্লক করে ম্যালেশিয়াস কোডগুলো কিন্তু ব্লক করে দেয় আর অ্যান্টিভাইরাস আমাদের সিস্টেমে উপস্থিত যে কোনো ভাইরাসকে রিমুভ করতেও সাহায্য করে এছাড়া আমরা একটা শক্তিশালী পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারি আমরা একটা লগ ইন সিস্টেমে সবসময় শক্তিশালী পাসওয়ার্ড ব্যবহার করা উচিত এবং এমন পাসওয়ার্ড রাখতে হবে যেটা আসলে কেউ গেস করতে পারবে না এবং সর্বদাই আমার পাসওয়ার্ডটা হিডেন রাখতে হবে আর পাসওয়ার্ড তৈরি করার ক্ষেত্রে আমরা সবসময় কমন কিছু মিস্টেক করে আমরা নিজের নাম জন্ম তারিখ মোবাইল নাম্বার এই জিনিসগুলো দিয়ে পাসওয়ার্ডের কম্বিনেশন তৈরি করি সো এগুলো কিন্তু বিভিন্ন ধরনের পাসওয়ার্ড ট্র্যাকিং এবং বিভিন্ন ব্রুট ফোর্স অ্যাটাকের ক্ষেত্রে এই পাসওয়ার্ডগুলো ব্রেক করা কিন্তু খুব সহজ এছাড়া আমরা অজানা বা স্প্যাম ইমেল ওপেন না করা সো আমাদের স্প্যাম ইমেলগুলোর মাধ্যমে আসলে ফিশিং বা এই ধরনের বিভিন্ন অফার দেওয়া হয় বিভিন্ন লোভনীয় অফারের মাধ্যমে কি লিঙ্কে ক্লিক করতে বলা হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের অজানা ইমেলগুলোতে ক্লিক করা যাবে না অর্থাৎ অজানা ইমেইলে আমাদের আর্থিক প্রলোভন দেখায় অনেক সময় দেখা যায় ভুয়া চাকরির খবর আসে এবং বিভিন্ন ওয়েবসাইটের লিঙ্ক দেওয়া হয় এই লিঙ্কে আমরা যখনই ঢুকব আমি অলরেডি বলছি সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টে ইনফরমেশান হ্যাক হয়ে যেতে পারে অথবা যে কোনো অটোমেটিক্যালি যে কোনো একটা সফটওয়্যার আমার পিসিতে ডাউনলোড হয়ে যেতে পারে র্যাড বা ব্যাকডোরের মতো যেটা কাজ করতে পারে এবং সিস্টেমের অ্যাক্সেস নিয়ে নিতে পারে আর আমরা আরেকটা ভুল করে থাকি সেটা হচ্ছে ওপেন ওয়াইফাই ইউজ করা মিনাজুল আসিফ আপনাকে ধন্যবাদ আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য প্রযুক্তির তথ্যে এই ছিল আজকের মতো ডিবিসির সঙ্গে থাকুন চব্বিশ ঘন্টা